Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So today's video is about the Human Resource Management HRM paper uh, and that is the Commerce Paper 6. So we are going to discuss some important tips about the paper. Jaysay mene economics ke liye kuch aapko tips diye the, jaysay mene economics ke liye kuch aapko questions bataye the, usi type ke questions exam mein puche gaye the, aaj hum HRM ke baare mein baat karne wale hai. तो HRM से related में important tips आपको देने वाला हूँ, as well as paper में क्या questions आपको attempt कर रहे हैं, क्या questions attempt नहीं कर रहे हैं, सारी tips आपको मैं इस video में देने वाला हूँ, तो video को last तक देखें, और उस base पे आपके HRM के paper में आप apply कर सकते हैं, तो पहली बात था जब हम बात करें वाले paper pattern के बारे में, जो मैंने economics में भी बात किया था, तो पेपर पैटर्न काफी इजी है 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस हो सकता है ट्रू और फॉल्स हो सकता है या मैच द फॉलोइंग हो सकता है यूजुअली ट्रू और फॉल्स होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आएगा वो 15 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 भी सभी 15 मार्क्स के लिए है तो उसमें डायरेक्टली 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या ए बी पैटर्न में भी डिवाइड हो सकता है तो अकॉर्डिंगली बिकॉज़ सिलेबस थोड़ा वास्ट है इसीलिए अगर डायरेक्टली तीन क्वेश्चंस पूछेंगे तो सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा इसीलिए ए बी ए बी पैटर्न में डिवाइड हो सकता है सो so बेसिकली 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे मॉड्यूल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा 2 से क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा और 5 में क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल में मॉड्यूल का पूछा जाएगा और शॉर्ट नोट्स विल बी कवर्ड विल विद ऑल द मॉड्यूल्स तो शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं एनी 4 आउट ऑफ 6 तो ओवरऑल अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न तो काफी इजी है पेपर पैटर्न कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसीलिए आपको हर मॉड्यूल पढ़ना जरूरी बन जाता है तो हर मॉड्यूल से कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा जिसके ऊपर क्वेश्चंस नॉर्मली एचआर के पेपर में कंफर्म पूछे जाते हैं बिकॉज़ सिंस अभी ये नया सिलेबस है तो ओवरऑल उस बेस पे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर के लिए जब हम पढ़ते हैं तब हम पूरा बुक लेके पढ़ते रहते हैं वैसा हमें नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस व्हिच काइंड ऑफ सिलेबस इज गिवन टू यू सिंस इट्स अ न्यू सिलेबस तो अगर हम देखें तो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर कुछ चीजें हैं as well as कुछ नए ट्रेंड्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आए हैं तो ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसे चार पार्ट्स में वो डिवाइडेड है तो उसी बेसिस पे आपको पढ़ना है सबसे पहला चीज जो हम देखने वाले हैं वो है अवॉइड अटेम्प्टिंग स्टेप्स और प्रोसेस अटेम्प्ट फीचर्स इंपॉर्टेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड फॉलो व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ एचआरएम स्टेप्स और प्रोसेस के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट ना करें जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें फीचर्स हो स्कोप हो इंपॉर्टेंस हो मेरिट्स हो ये चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या फैक्टर्स हो वो सारी चीजें आप अटेम्प्ट करें बिकॉज़ अगर स्टेप्स और प्रोसेस का सीक्वेंस हमारा सेम नहीं रहा गलत हो गया तो हमें फिर उससे रिलेटेड मार्क्स नहीं मिल पाएंगे लेकिन अगर फीचर्स है आ, फिर स्कोप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं सोर्सेस बोल सकते हैं ये सारे में थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर हमारे पॉइंट्स होते हैं तो हम उससे रिलेटेड काफी इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे उससे हमारे कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे बिकॉज़ इतने सारे पॉइंट्स को एक साथ याद रखना और एग्जाम में जाने के बाद उसको रिकलेक्ट करके लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है बिकॉज़ हमने एक पॉइंट रिवीजन अगर फॉलो नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम्स आपको अराइज एग्जाम में होने वाले हैं तो इसलिए स्टेप्स वाले क्वेश्चन जो है वो हो सके तो अटेम्प्ट ना करें पढ़ के रखें लेकिन फीचर्स या इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अब हम मॉड्यूल वाइज बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 सो मॉड्यूल नंबर 1 हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस या इंपॉर्टेंस uh, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चंस आप पढ़ के रखना फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम फिर सेकंड जो क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है वो जॉब एनालिसिस के ऊपर है तो जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिजाइन ये सारे कांसेप्ट्स उसमें कवर्ड होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं सो जॉब एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको 100% फिक्स होने वाला है एंड दैट इज रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के ऊपर तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस पढ़ के रखें रिक्रूटमेंट के सोर्सेस पढ़ के रखें सिलेक्शन पढ़ के रखें इसी के ऊपर एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा गया बिकॉज़ ये पहले से ही सिलेबस है दो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को ऑप्शन में ना रखें उसके जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस है वो सारे पढ़े बिकॉज़ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा है एज पर द मॉड्यूल नंबर 1 इज कंसर्न तो मॉड्यूल नंबर 1 ओवरऑल देखा जाए तो ये तीन चीजों से आपको
और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों में मिला के एक क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं देन मॉड्यूल टू की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल टू थोड़ा सा बड़ा है मॉड्यूल टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर तो ट्रेनिंग के मेथड जो है ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड वो पढ़ के रखे परफॉर्मेंस एप्रेसल वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है परफॉर्मेंस एप्रेसल का इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस एप्रेसल के कभी कभी लिमिटेशन भी पूछते हैं या फिर परफॉर्मेंस एप्रेसल के मेथड्स तो परफॉर्मेंस एप्रेसल तो ऑप्शन में बिल्कुल ना रखे उसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ट्रेनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फिर डिफरेंट मेथड्स ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एप्रेजल के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जैसे अभी थ्री सिक्सटी डिग्री एप्रेजल काफी इंपॉर्टेंट मेथड है उसको डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है थ्री सिक्सटी डिग्री एप्रेजल जो मॉडर्न मेथड्स में आता है तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है वो भी पढ़ के रखे एक क्वेश्चन मेंटरिंग और काउंसिलिंग के ऊपर आ सकता है तो मेंटरिंग एंड काउंसिलिंग कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंस है टेक्निक्स है वो भी आप इजिली याद रख सकते हैं मॉडल नंबर थ्री की बात करते हैं सो so, देखो मॉड्यूल नंबर थ्री जो है वो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर है तो इसके इसमें जो थियोरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है थियोरीज ऑफ लीडरशिप अगर हम देखें तो ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल वो दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका फिर थियोरी और एक्स एंड वाई थियोरी तो वैसे मेकरीगर uh, का थियोरी एक्स वाई है फिर डगल फिर मैसलोज नीड हायर की थियोरी है एज वेल एज पिंक्स थियोरी ऑफ मोटिवेशन भी आपको दिया हुआ है बुक्स में तो अगर हम तीनों में से कंपेयर करें तो थियोरी एक्स थियोरी वाई थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है डगलस मैक्रीगर्स थियोरी एक्स थियोरी वाई तो जरा ध्यान से वो पढ़ के रखे वैसे और भी थियोरी है आपके पास विक्टर रूम्स का एक्सपेक्टेंसी थियोरी भी है तो ये इसके ऊपर भी थियोरी के ऊपर एक क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर थ्री में से एक थियोरी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो लीडरशिप के कुछ थियोरीज है और मोटिवेशन uh, के कुछ थियोरीज है दोनों पढ़ के रखे फिर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो इमोशनल क्वेश्चन क्या है स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है उसके फैक्टर्स क्या है फैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फैक्टर्स को पढ़ के रखे फैक्टर्स अफेक्टिंग ई क्यू एंड एस क्यू दैट इज इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन के जो फैक्टर्स है वो यूजुअली पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में तो वो ही काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर हम इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करें तो फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस के ऊपर फिर वेलफेयर के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी मेशर्स के ऊपर तो एम्प्लॉयज के ग्रीवियंसेस के कॉसेस क्या है प्रोसीजर क्या है कि ग्रीवियंस के जो रेड रिसल होंगे उसका जो भी प्रोसीजर होगा फिर एम्प्लॉय वेलफेयर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है तो दैट इज मॉड्यूल नंबर थ्री थोड़ा सा वास्ट है मॉड्यूल नंबर फोर जो है ट्रेंड्स इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो नए नए चेंजेस हुए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसके बारे में है तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ओवरऑल वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आपको कॉन्सेंट्रेट करती करनी है इसके ऊपर क्वेश्चन इजिली बन सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो टेक्निक हमने इकोनॉमिक्स में यूज की थी वही टेक्निक यहाँ पे भी हम एच में यूज करने वाले इनोवेशन कल्चर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो इनोवेशन कल्चर के ऊपर एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो आप पढ़ के रखें कंसेप्ट है नीड है रोल है फिर चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो अभी नया नए बेस पे कुछ चेंजेस हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न में वो आप पढ़ के रखें फिर चैलेंजेस के ऊपर एक क्वेश्चन हंड्रेड बनता है तो चैलेंजेस फेड बाय एच मैनेजर्स तो क्या चैलेंजेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं एट्रीशन के ऊपर डाउन के ऊपर फिर एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म के लिए फिर वर्क लाइक बैलेंस है सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ एट वर्क है तो ये सारी चीजें के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है तो चैलेंजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो अगर आप ने चैलेंजेस के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो वो एक बार जस्ट गो थ्रू कर ले काफी इजी है आप जनरल पॉइंट्स है आप जनरल पॉइंट्स को एक बार एनालाइज कर लो उसी बेस पे आप एग्जाम में इजीली प्रेजेंट कर पाएंगे सो so, अगर मॉड्यूल नंबर फोर की बात करें तो ये जो रिसेंट नए नए चेंजेस हुए हैं ट्रेंड्स हुए हैं जो चेंजेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हुए है वो सारे आपको इसमें पढ़ने हैं फिर एक इसमें एच का भी कंसेप्ट आता है वो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना सो so, ये थे मॉड्यूल नंबर फोर की बात अब हम मैं कुछ आपको डिफरेंट टिप्स बता रहा हूँ फॉर राइटिंग एच पेपर तो एच पेपर लिखने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टिप्स है नंबर वन इफ पॉसिबल प्रोवाइड डेफिनेशन जहाँ भी हो सके आप डेफिनेशन प्रोवाइड करने को ट्राई करना बट डेफिनेशन लिखते वक्त एक चीज मत भूलना कि जिस पर्सन का जिस ऑथर का आप डेफिनेशन लिख रहे हैं उस ऑथर
परफेक्ट होना चाहिए जहां डेफिनेशन पूछा है वहां लिखो जहां नहीं पूछा है वहां पर भी अगर आप लिखोगे तो काफी इफेक्टिव हो जाएगा वरना आपको मीनिंग तो लिखना बहुत जरूरी बन जाता है नंबर सेकेंड है राइट मिनिमम एट पॉइंट एंड मैक्सिमम टेन पॉइंट नाउ स्टूडेंट सोशली गेट कंफ्यूज इन दिस कि सर कितने पॉइंट हमें लिखने हैं कैसे आंसर को स्टार्ट करना है तो आपको पहले मीनिंग या डेफिनेशन से स्टार्ट करना है और आठ से दस पॉइंट मैक्सिमम है आठ पॉइंट्स लिखोगे तो भी मैक्स चलेगा लेकिन अगर किसी का स्पीड अच्छा है तो वो दस पॉइंट्स को भी लिख पाएगा एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करें आप पॉइंट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है एक्सप्लेनेशन जो आप लिखने वाले हैं दो से तीन सेंटेंसेस इट्स मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई करें बिकॉज पर पॉइंट के बेस पे आपको मार्क्स दिया जाता है इन एच फिर नंबर थर्ड है अगेन आई रिपीट मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको बताया था ट्राई टू कंक्लूड योर आंसर तो कंक्लूजन देना बहुत जरूरी बन जाता है ये आपका पेपर कुछ अलग दिखेगा डिफरेंट जो भी आपके फ्रेंड्स है उन्होंने अगर कंक्लूजन नहीं लिखा है और आपने कंक्लूजन लिखा है तो एग्जामिनर के सामने आपका पेपर कुछ यूनिक होगा तो इसीलिए पहले मीनिंग लिखे फिर बॉडी ऑफ द आंसर जिसमें हम पॉइंट्स लिख सकते हैं और लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन में क्या लिखना है ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में मिला था तो अगर हम कंक्लूजन में जो भी आपने पॉइंट्स लिखे है उसी से बारे में थोड़ा सा कंक्लूड करें कि आपको ये पॉइंट से क्या क्या क्लियर हुआ है या वॉट काइंड ऑफ पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉन्सेंट्रेट एंड दैट कैन बी अ लिटिल बिट कंक्लूजन कंक्लूजन ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर के लिखना है हमको दो या सी तीन सेंटेंसेस में कंक्लूड करना है ये कुछ बेसिक टिप्स है जो आपको एच के लिए यूज करने हैं और कुछ कॉमन पॉइंट्स आप बना सकते हैं जो आप हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड लिख पाएंगे सो दैट्स इट दिस वॉज दी वीडियो फ्रॉम माय साइड रिलेटेड टू एच मैंने जो एच के ऊपर क्वेश्चन बैंक बनाया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तो आप वो भी एक बार चेक करें एज वेल एज कल आपको टैक्सेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिलेगा जो आपका जीएसटी का पेपर है उसके ऊपर एंड दैट्स इट थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ऑल द बेस्ट वर्क हार्डर बी स्मार्टर